చంద్రబాబును కలవరబెడుతున్నా విషయం ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఇప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉంది మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాం నాలుగవసారి కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సినిమా చూపిస్తారని ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి బుద్దా వెంకన్న అన్నంత సులువుగా ఏపీలో పరిస్థితి లేదు టీడీపీ ఆశలు పెట్టుకున్న చోట చిల్లు పడుతోంది వైసీపీ కంచుకోట మాత్రం చెక్కు చెదరడం లేదు ఈ ప్రాంతీయ సమీకరణలు టీడీపీని కంగారు పెడుతున్నాయి అదే సమయంలో సామాజిక సమీకరణలు కూడా ఆ పార్టీకి అంతు చెక్కడం లేదు ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా అధికారం మాదే అని జబ్బులు జరుస్తున్న టీడీపీకి తమ్ముళ్ళు ఒక్కొక్కరిగా పార్టీని వీడిపోతుండడం కలవర పెడుతోంది పోయిన చోటే వెతుక్కుందామంటే అక్కడ శూన్యమే కనిపిస్తోంది తప్ప ఫలితం దక్కడం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎన్టీఆర్ పెట్టినప్పుడు ఉమ్మడి ఏపీలో తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ అన్న తేడా లేకుండా అంతా మద్దతు ఇచ్చారు ఇక రాయలసీమ దత్తపుత్రుడు అని అన్నగారికి పేరు ఆయన కరువు ప్రాంతాలను ప్రముఖ సినీ నటుడిగా జోలె పట్టి ఆదుకున్నారు దానికి తోడు పౌరుషవంతమైన పాత్రలకు రామారావు పెట్టింది పేరు ఆ పాత్రలంటే సీమ జనం ఇష్టపడతారు అలా ఆయన వారికి దేవుడయ్యారు అందుకే సీమ రెడ్లను సైతం పక్కన పెట్టి మరీ ఎన్టీఆర్ ఉన్నంత వరకు టీడీపీకి సీమ మద్దతుగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో టీడీపీ ఓటమి పాలైనా పునాదులు బలంగా ఉండి మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో సీమను పూడ్చి పెట్టేసింది టీడీపీ చంద్రబాబు జమానాలో ఆ ధీమా లేకుండా పోయింది ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో గద్దె నెక్కిన తరువాత సీమలో సైకిల్ పార్టీకి తూట్లు పడడం మెల్లమెల్లగా మొదలైంది ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు బీజేపీ మద్దతుతో బొటాబొటీగా గెలిచారు అప్పుడు కూడా సీమ మద్దతు కంటే కోస్తా బలమే ఎక్కువ ఇక రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో రెండు మార్లు టీడీపీ పరాజయం కావడం వెనుక అటు సీమ ఇటు తెలంగాణ ముఖ్య పాత్ర పోషించాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మోదీ గాలిలో చంద్రబాబు గెలిచినా కూడా సీమలో టీడీపీ హవా చూపించలేకపోయింది వైసీపీకి జగన్ కి సీమ అండగా నిలబడింది కోస్తా బలంతోనే చంద్రబాబు మూడవసారి సీఎం అయ్యారు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో సీమతో పాటు కోస్తా కూడా దెబ్బ కొట్టడంతో చంద్రబాబు ఘోరంగా ఓడిపోయారు ఇప్పుడు చూస్తే సీమలో జగన్ బలం అలాగే ఉంది కోస్తాలో ఆయన పట్టు పెంచుకుంటున్నారు దానికి తోడు బీజేపీ కూడా కోస్తా మీదనే కన్నేసి టీడీపీ ప్రాంతీయ సామాజిక సమీకరణలను చల్లా చెదురు చేస్తోంది ఈ పరిణామాలతో బీజేపీ ఏమాత్రం పుంజుకున్నా ఆ దెబ్బ టీడీపీ మీదనే గట్టిగా పడుతుంది సీమను పక్కన ఉంచుకున్న వైసీపీకి కోస్తాలో ఏమాత్రం బలం కలిసినా మరోమారు అధికారం దక్కే అవకాశాలుంటాయి ఈ ఆలోచనలతోనే పసుపు శిబిరం ఇప్పుడు ఉనికిపోతోంది